真理中的自己。孩子的声音，隔壁班有一个男孩，看起来很有个性，很酷的样子，对人常常爱理不理。奇怪的是，竟然很多女孩被他那个酷酷的样子吸引。难道真的男孩不坏，女孩不爱吗？看见我们班的男孩，开始一个一个学起他那个调调。耶稣的声音，我创造你们每一个人都是独特的，不管是内在或外在，心灵或外表，性格或才能，每一个人都有属于他的那一份。我何等希望你们能够相信我，我给你的那一份永远是最好的，也是最适合你的。只要你不比较，全然接受我给你的那一份，那么我向你保证，你会在其中找到你的独特性。而且你会发现，当你活出自己，也就是我创造你该有的样式时，你会感到最自在，心中涌出无限的满足。于如何在水中悠游自在，你也会在我里面欢喜快乐。我希望你们能够尊重我，我对宇宙有全盘的计划，每个创造都是其中的一部分，而且每个部分都是重要的。你能够想象飞机在天上飞的时候。其中的一个螺丝松掉，接下来可能会发生什么事情吗？如果你觉得你是那不起眼的螺丝，那么我要告诉你，你绝对是重要的。你会希望因为一个螺丝的关系而造成飞机失事，上百个人因此丧命吗？要尊重我对你和其他人的创造，不要自卑，轻看自己，因为我不会创造一个无用的东西。所以你也不要去轻看任何一个我的创造，因为你轻看他们，就是轻看了我；你接待了他们，就是接待了我。我给你们每个人不同的个性，但是这些先天的个性需要在我里面重新被雕塑。我不会违背我自己，我会尊重我所给你先天的东西，加以塑形。你在被雕塑的时候会觉得辛苦，但是你不会失去自己。因为是我创造的你，所以我知道你该有的样子。只要你把自己交出来给我，并信任我对你的塑造，时间到了，你就会渐渐看到自己的样子。你一定会赞叹我巧匠的手，完成了你这么美丽的作品，而将感谢归给我。你要相信我比你更在乎你。我为自己迷的缘故，要在你身上显出我的荣耀。你要把自己交出来。我才能够做工。如果你不信任我，觉得你比我更了解你自己，你要随自己的心意雕塑自己，你要亲自完成你自己这个作品。你在姚将的手中，却不愿意顺着姚将的手，以至于成了一个坏的作品，这岂不是人类的通病吗？你们原本应该是我的杰作，而今到处都是你们做坏的作品。对人爱理不理，很酷的样子。绝对不是我的作品，在我眼中，那些给人温暖、去理那些没人要理的人，才是有个性的。如果你们的看法和我的差别这么大，一个在天，一个在地，那么你们要如何雕塑自己呢？我给了你们先天的那一部分，你们要来找我，拿到你们后天的那一部分，这两半合起来，才会形成一个完整的你。相信我，这个你才是真正的你，是照着我的样式，按我的心意创造的。这个你极其美丽，是尊贵荣耀的。你在其中会感到无比的自在和满足